Hello, students. Christmas is coming. How do you feel? I'm very happy. Now today we continue to learn Unit Five: A Funny Monkey. Now take out your student book and follow me. Look at your student book at page forty, lesson five. Now let's see what we have today. Bây giờ chúng ta xem coi chúng ta có từ gì cho bài học ngày hôm nay nào. Scare sợ hãi này, free tự do trốn thoát, sorry lấy làm tiếc hoặc là xin lỗi, funny khôi hài buồn cười này, kind tử tế tốt bụng. Now, listen carefully the word we learn today. Listen, scared, free, sorry, funny, kind. Now, listen and use your hand to point to the picture you hear, and then repeat carefully. Listen and point. Sorry. Free. Funny. Kind. Scared. Listen and repeat. Scared. Free. Sorry. Funny, kind. Now look at the pictures below. What is happening? Bây giờ chúng ta cùng quan sát ba bức tranh bên dưới để xem chuyện gì đang xảy ra. Picture number one. What can you see? The mouse is scared. Con chuột rất sợ hãi và con sư tử đang rất giận dữ. Đúng không nào? Now look at picture number two. The lion is happy. À, không biết chuyện gì nhưng mà sư tử lúc này không còn giận dữ nữa. Picture number three. The mouse is helping the lion. À, con chuột thì đang cố gắng giúp đỡ con sư tử. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay để xem chuyện gì đang xảy ra nhé. Now, listen carefully the story the lion and the mouse. The lion and the mouse. One day, a lion is sleeping. A mouse runs over the lion's nose, and the lion wakes up. The lion is angry. The mouse is scared. I'm very sorry, says the mouse. Don't eat me. I can help you one day. The lion laughs. That's funny, it says. You are little. How can you help me? But the lion is not angry now. The mouse runs away. One year later, the lion is walking in the jungle. A big net falls over the lion. The lion opens its mouth and roars. The mouse hears the lion, and it runs to help. I can help you," says the mouse. The mouse chews the net and makes a big hole. The lion is free. Thank you," says the lion. "You are little." But you are kind. Now listen and repeat after me. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe và lặp lại theo thầy nhé. One day, a lion is sleeping. A mouse runs over the lion's nose. 
and the lion wakes up. The lion is angry. The mouse is scared. I'm very sorry, says the mouse. Don't eat me. I can help you one day. The lion laughs. That's funny, it says. You are little. How can you help me? But the lion is not angry now. The mouse runs away. One year later. The lion is walking in the jungle. A big net falls over the lion. The lion opens its mouth and roars. The mouse hears the lion and it runs to help. I can help you, says the mouse. The mouse chews the net and makes a big hole. The lion is free. Thank you, says the lion. You are little, but you are kind. Giờ đây chúng ta cùng đến với phần dịch nghĩa của câu chuyện ngày hôm nay. Một ngày kia, một con sư tử đang ngủ. Một con chuột chạy băng lên trên mũi của con sư tử. Và con sư tử thức giấc, con sư tử trở nên giận dữ, con chuột thì sợ hãi. Ồ, tôi xin lỗi, con chuột liền nói. Đừng có ăn tôi, một ngày nào đó tôi có thể giúp ngài đấy. Con sư tử cười phá lên, ôi điều đó thật buồn cười, nó nói như thế. Nhà ngươi nhỏ bé thế kia, làm thế nào mà nhà ngươi giúp ta được chứ? Nhưng... Giờ đây con sư tử dường như không còn giận dữ nữa. Thế là con chuột liền bỏ chạy. Một năm sau đó, con sư tử đang bước đi trong rừng. Một cái lưới khổng lồ đổ ụp lên người con sư tử. Con sư tử mở miệng to ra và gầm rống. Con chuột từ đằng xa nghe thấy tiếng con sư tử và nó chạy lại giúp đỡ. Tôi có thể giúp ngài đấy. Con chuột liền nói, thế là con chuột liền nhai cái lưới và tạo ra một cái lỗ rất lớn. Thế là con sư tử được tự do rồi. Cảm ơn nhé, con sư tử nói. Nhà ngươi nhỏ bé, nhưng mà nhà ngươi rất là tử tế và tốt bụng. After reading the story, what can we learn from the story? Sau khi học xong câu chuyện, các em có thể học được điều gì? Thầy nghĩ rằng có 3 bài học cơ bản mà chúng ta có thể học được. Bài học thứ nhất, A good act gets its return. Một việc làm tốt đương nhiên sẽ được đền đáp. Chúng ta hãy cố gắng làm việc tốt trong cuộc sống. Bài học thứ hai, Even the strongest may need help. Ngay cả những kẻ tưởng chừng như là mạnh mẽ nhất, Đôi lúc cũng cần giúp đỡ đấy các em ạ. À. Và bài học thứ ba là gì? Everything counts in life, even the smallest. Mọi thứ đều cần được trân trọng.
với những giá trị thực sự trong cuộc sống Kể cả những cái nhỏ nhất các em ạ à. Bạn bè của mình cũng vậy Chúng ta đừng xem thường Chúng ta hãy giúp đỡ và yêu thương lẫn nhau Các em nhé Number 4 Read again and write Bây giờ chúng ta cùng nhìn vào trong sách Và hoàn thành bài tập này Ở bài tập này người ta yêu cầu chúng ta điền Hai nhân vật Lion hoặc là Mouse Vào đúng câu mà người ta nói đến câu chuyện chúng ta vừa học Number 1 The lion is sleeping Con sư tử đang ngủ Number 2 Angry Theo các em Lion or mouse The lion is angry Number 3 Little The mouse is little Con chuột thì nhỏ bé Number 4 Runs away Bỏ chạy The mouse runs away Number 5 Opens its mouth and roars À, có một nhân vật Bị dính lưới Và kêu la để giúp đỡ Đó là The lion opens its mouth and roars Câu cuối cùng Number 6 Choose a hole In the net. Nhân vật nào đã giúp đỡ cho bạn sư tử? The mouse. Very good. Look at your student book at page 41, lesson 6. Number 1. Listen and write the numbers. Chúng ta sẽ đánh số thứ tự vào tranh. Ở phần bài nghe ngày hôm nay, chúng ta có một nội dung khá thú vị. Đó là một bài nghe về hai bạn, The Monkey and the Tiger. Bây giờ chúng ta hãy chú ý các hoạt động của hai nhân vật này ở mỗi tranh để có thể đánh số đúng các em nhé. Listen and write the numbers. One. Look at the tiger. It's eating. Look at the monkey. It's climbing. Two. The tiger is sleeping now. The monkey is eating a banana. Three. The monkey is dancing now. Look at the banana. It's falling. Oh no. The tiger isn't sleeping now. 4. The tiger is angry. It's watching the monkey. It wants to eat the monkey. The monkey is scared. It's running. 1. Look at the tiger. It's eating. Look at the monkey. It's climbing. 2. The tiger is sleeping now. The monkey is eating a banana. 3. The monkey is dancing now. Look at the banana. It's falling. Oh no. The tiger isn't sleeping now. 4. The tiger is angry. It's watching the monkey. It wants to eat the monkey. The monkey is scared. It's running. Now, let's correct with me. What do you hear? Number one, C. The monkey is climbing. Con khỉ treo cây. Do đó, chúng ta đánh số 1 ở hình C. Ở đây người ta đã làm cho chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta sửa tiếp. Now, number two, A. Chúng ta nghe được gì nào? The monkey is eating banana. And the tiger is sleeping. Number three. 3D. What do you hear? The monkey is dancing. And the banana is falling. The tiger isn't sleeping now. Yes, that's right. And the last one. Number four. 
for B. What do you hear? The tiger is angry. It's watching the monkey. It wants to eat the monkey. And the monkey is running. Very good. Two. Look at the pictures as an answer. Ở bài thực hành nói ngày hôm nay, chúng ta sẽ lấy 5 động từ chỉ hành động ở trong bài nghe vừa rồi để chúng ta thực hành nói. 5 động từ đó là climb, eat, sleep, watch và run. Bây giờ các em cùng theo dõi nhé. Ví dụ, thầy lấy chân e và đặt câu hỏi như sau. Is the monkey eating in picture A? Và đương nhiên chúng ta thấy rõ con khỉ đang ăn chuối. Vì thế câu trả lời sẽ là Yes, it is. Bây giờ ở chân B, thầy có một câu hỏi sử dụng động từ ngủ. Is the monkey sleeping in picture B? Và đương nhiên chúng ta thấy No, it isn't. Và chúng ta sẽ nói rõ cái hành động hiện tại là nó đang làm gì? It's running. Bây giờ chúng ta có thể thực hành và sử dụng 5 động từ này để đặt câu hỏi với bạn của mình. Can you do that? Now, follow me to the writing about me. Bây giờ chúng ta cùng đến với phần viết câu ngày hôm nay xem có gì mới nhé. Today, we will learn about quotation marks. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về quotation marks, nghĩa là gì? Dấu ngoặc kép. We use quotation marks to show that someone is speaking. Chúng ta sử dụng dấu ngoặc kép để cho họ biết rằng một ai đó đang nói và nội dung câu nói chúng ta sẽ thể hiện. Ví dụ, các em quay lại câu chuyện ngày hôm nay. Các em hãy nhìn vào con sư tử và câu nói của con sư tử. Được để ở trong dấu ngoặc kép, các em chú ý. You are little, how can you help me? Đây là lời nói của con sư tử. Vì vậy, nó được để trong dấu ngoặc kép. Ở một trường hợp khác, khi con chuột đến giải cứu cho sư tử, con chuột có nói một câu. I can help you. Và chúng ta cũng thấy rằng câu nói của con chuột cũng được để trong dấu ngoặc kép. I can help you, says the mouse. 3. Write the quotation marks. Rất dễ đúng không? Bài học ngày hôm nay nói về cách sử dụng dấu ngoặc kép để đánh dấu câu nói, lời nói của ai đó. Number one, thank you, says the lion. Now, use your pencil and do with me. Bây giờ dùng bút chì cùng làm với thầy câu 2, 3 và 4 nhé. Number two, chúng ta sẽ để dấu quả kép ở đâu? I'm Lynn, says the girl. À, cô gái nói rằng, tôi là Lynn. Number three, I'm your new teacher, says Mr. Khang. Ông Khang nói rằng, tôi là giáo viên mới của các em. Number four. These are your desks, he says. Ông ấy nói rằng, đây là những cái bàn học mới của các em. Bài rất dễ đúng không nào? Và tôi hy vọng rằng, chúng ta sẽ nhớ nội dung. Của bài học ngày hôm nay. Number four, write three things your teacher says. Use quotation marks. Các em có thể nhớ lại những lời nói của thầy yêu cầu các em làm những cái gì không? Ở đây, thầy có ba gợi ý. Ví dụ, thông thường, thầy sẽ chào chúng ta vào giờ học trực tuyến buổi sáng. Good morning class. Hello everyone. Or I often say, check out your student book. Or in the end of the lesson, 
See you next lesson. Rất dễ đúng không nào? Và ngoài ra thầy còn nói nhiều câu khác nữa. Do you remember? Các em có nhớ không? Today we learn the story The Lion and the Mouse. And in the writing, we learn the use of quotation marks. Hôm nay chúng ta học câu chuyện về sư tử và chuột. Và ở phần viết câu thì chúng ta học về cách sử dụng dấu ngoặc kép. Now, take out your workbook and finish the exercise on page 38 and 39. Chúng ta cùng hoàn tất bài tập ở trang 38 và trang 39. Bài giảng đến đây là kết thúc. Thầy chúc các em làm bài thật tốt nhé. Merry Christmas. Goodbye. See you next lesson.